show. ¿Qué pasó, soy Kiri? Y vamos con el video. Amen de Chur. Amen, sí. ¿Por qué no había Chur antes de Kiri? Pues ya lo avisé. Porque estaba la incursión. Entonces sale el viernes a la misma hora que Chur. Pues entonces voy a entrar primero a la incursión. Ya lo avisé. Por cierto, antes de empezar, fíjate el horario ya de los reseteos semanales de Chur y reinicios diarios cambia a una hora más tarde. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos empieza ya el horario de verano. En España nos toca a las 7 de la tarde. Súper tarde. ¿Cómo he hecho de menos esos reseteos de Destiny 1? A las 10 u 11 de la mañana en España. ¡Pum! Ya estábamos listos. Ahora hay que esperar todo un día. Hay que ir a la torre de la torre, al patio del patio. Pim, pam, pum, para, 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 pum. Al hangar. Y ahí arriba está. Ole, pareado. Freshkibri, ojo, pero bueno En gran sesional te tocará algo De año 1, 2 o 3 que no tengas Lo tienes todo, armadura repetida, puede ser mejor o peor Truco o consejo para subir rápido Otros personajes, si tienes un personaje ya subido Pues puedes pillarle aquí Su armadura exótica Para otros personajes, porque así estarán Subidas, y así tus otros dos personajes Suben más rápido Corazón gélido, lo cambiaron hace Pues nada, ¿no? Esta arma dispara un láser de arco de fusión fría constante que inflige más daño cuanto más tiempo pasa sobre el objetivo. Y también el invierno más largo. Genera rastros iónicos regularmente cuando está en su estado de alto daño. Bueno, de daño alto. Bueno, divertido. Ni fun ni fa. Luego tenemos agarros sellados de ajancara. Cuidado. Causar daño cuerpo a cuerpo. Recarga tu arma equipada. Esto es muy bueno para mantener un alto DPS a jefes. Porque todo el rato te estás recargando. Está bastante malardo. Recuperación y disciplina. Pero chur, ¿qué te ha pasado aquí? Y, madre mía, no lo compres porque están mal largo de estadísticas, pero son buenos para DPS, ¿eh? solamente para eso. Caricia del dios gusano, ojo, para el vacío 3.0 de los titanes, puedes derretir jefes. Las bajas cuerpo a cuerpo aumentan este daño durante un tiempo, las bajas adicionales extienden la duración y aumentan sus efectos. Malardo de estadística. Y luego, brazaletes de Karostein para hechiceros. Las bajas cuerpo a cuerpo recargan al instante una gran cantidad de salud y continúan haciéndolo durante un poco tiempo. Malardo también de estadísticas, aunque la fuerza está bastante bien. En general, están bastante bien los exóticos, lo único malo, pues las estadísticas, así que no compres nada. Ahora vayamos con las armas de leyenda. Tiene tiroteo, ojo, de la temporada de los atormentados. Furia concentrada de destruir de amenazas, ojo, no está nada mal. Sí, lo puedes pillar perfectamente, ¿eh? Furia concentrada, infligir daño a precisión, mitad del cargador, es un fusil automático de 450, tiene buena estabilidad, va a ser fácil activarla. Y de la amenaza, pues más estabilidad aún y recarga cuando está rodeado. Está bien, sí, lo puedes comprar si quieres. Y luego disparidad, fusil de pulso, sepulcro fuera de ley, ne, está bien, pero ni furiza. No tenemos extracción enigmática, sistema gatillo automático completo, con el canal mental no. Tenemos bajo la piel, primer disparo, puñadudo de la boca, jarro, también te puede valer. Luego tenemos futuro lejano, demoledor y desenfundado veloz, ne. Luego tenemos batida explosiva, desenfreno y viento mortal, está bien para que sol. Y luego vigilancia nocturna, no porque la misión de nueva luz tienes uno mejor, pero... Si lo petaste y no tienes ya la misión nueva luz, este está bastante buenardo. Listo. Ahora tenemos aquí al con de luna con primer disparo, cargador de aleación, pero le falta alcance, así que no. Y luego historia del hombre muerto con viento mortal, vocal cargado bocinada, está bastante bien, pero mmm, bueno, si te gusta el viento mortal, vale, pero realmente habrá mejor perk. Lo tenemos guantelete para cazadores, donde tenemos aquí resistencia, le falta recuperación, le falta disciplina. Le falta movilidad también, así que están bien, pero no, no te va a valer para muchas cosas. La pechera está bastante mejor, pero poco total, así que tampoco. Esto es de la temporada del alba, si te gusta, la temporada del alba. Sus diseños, pues ahí están, tan chulos, la verdad. No tenemos el casco, que ni fun ni fa, y luego los pinreles, que están bastante mejor que cualquier otra cosa que hemos visto ahora, pero faltaría un poquillo más de movilidad, aunque ahora mismo... Tampoco hace tanta falta movilidad. Veremos con Banshee 44. A ver qué nos trae hoy. Porque ya sabéis que esto cambia. Y tenemos aquí. Bajo la piel con libélula y tempo del arquero. Está bastante bien. Te va a gustar. Luego tenemos juicio de Kelgora. Ojo, cerca del cuerpo a cuerpo. Y desbordamiento. Este es buen combo. Muy, pero que muy buen combo. Y además tenemos duración de escudo. Ponte cambio de cargador, obviamente. Es un buen combo. Píllalo y es una... Muy buena aguja, píllela. Luego tenemos Última Perdición, uno de mis pulsos favoritos de año 1 de Destiny y Come Cocos, Ladrón de Tumbas, no. Luego tenemos Boudicase con Osmosis, Empuñando a Bocajarro, no. 
Y lo tenemos guillotina, transferencia de energía y filo torbellino. No. Vayamos ahora con las armas aquí, destacadas, acción legal. Tenemos a Distro Arrenalina, de racha, no. Esto táctico, variable, manantial, momento 6, no. Me he saltado el sniper. Iru Kanji, a la cuarta va vencida y línea de fuego. Ya te dije que lo pillaras, sí o sí. Cantata, no. Luego tenemos el Typho, muy bueno. Bastante buen ardo, pero falla aquí el, este rasgo. Pero te puede valer. De momento, mientras encuentra uno mejor. Y repulsor con un Taipan, pues realmente no. Vamos a cambiar a otros. Y vayamos con los hechiceros. Hechicera. A ver qué nos trae Chur. Con los hechiceros de hechicera. A ver, pórtate bien, Chur. Y no, los guanteletes están mejores que los de los cazadores. Pero igualmente están un poquillo malardos, ¿no? Igualmente quizás a alguien le pueda valer de mientras que encuentra uno mejor La pechera, ahí tenía el diseño y solo el diseño te va a valer porque estadística malarda Ahí tienes el diseño también de la banda de hechiceros, ahí está Temporada de la alba, a tope, una de las mejores temporadas y Luego tenemos el casco, resistencia, recuperación, disciplina, no Y luego los pies, tenemos aquí demasiada movilidad y le falta recuperación para un hechicero Así que no, quizás... El guantelete es lo mejor que se puede destacar Igualmente no es bueno Pero quizás a un jugador nuevo le pueda valer Mientras encuentra algo mejor Obviamente vas a encontrar algo mejor que esto 100% Y lo demás ni funifa. Y terminamos con los titanes A ver qué nos queda por aquí Y déjame en los comentarios Pues cómo vas con la incursión Se la has completado ya Y qué te ha parecido Tenemos guanteletes Temporada del alba Que demasiada movilidad Así que, ni fu ni fa, eso sí, los diseños de guantelete de titanes están bastante bien. Tenemos la pechera, bastante malarda, solo que rush el diseño si te gusta. Lo tenemos aquí, el distintivo, bastante cortito. Este sí, está bastante chulillo. Lo tenemos el casco, que el casco es malardo en cuanto a estadísticas, pero ahí tienes el diseño. Y por último, los pies, y los pies es lo mejor que se puede destacar. Igualmente, demasiada movilidad para un titán. Pero que demasiada, porque el titán no necesita tanta movilidad. Así que si quieres pillarte esto, porque está en un total 65, tienes que meter recuperación y ya estaría. Lo único es que te vas a quedar, pues, claro, con recuperación más 10 de recuperación son 16. Más 2 de obra maestra te quedas ahí a 18, te quedas a las puertas de dos nivelitos de recuperación. Al igual que te vas a quedar con la resistencia y con la disciplina, te vas a quedar a nada de tener ahí dos niveles. Así que están bien de total, pero le falta aquí un poquito más de quitar movilidad, quitar fuerza y tener más recuperación y más resistencia quizás. Listo. Pero bueno, no puede valer a alguien. Lo que os decía de las armaduras, obviamente es el máximo a 1800. Ahí se capa. ¿Por qué? Porque es el máximo poderoso. Lo que me refiero con esto de las armaduras es que si ya tienes un personaje... El máximo poderoso que es 1800 Pero por ejemplo, tus otros dos personajes No están todavía a 1800 Entonces, fíjate por ejemplo Que si con mi cazadora estoy a 1800 Pero mi titán y mi hechicera no están todavía a 1800 Entonces le pillo aquí un guantelete para mi titana Otro guantelete para mi hechicera Que están a 1800 Y con esto van a subir mis otros dos personajes fácilmente Esto está solo para el máximo poderoso ¿Vale? Obviamente, ya a partir del máximo poderoso no te va a dar más, porque entonces necesitas hitos para subir. Y te subí vídeo guía de cómo subir eficientemente en esta temporada. Y obviamente, claro, Chur no te va a dar hito. El hito ya tienes que conseguir con otras cosas. Pero para que lo sepáis, que con Chur puedes subir otros personajes que no estén todavía al máximo poderoso de 1800. Y si ya tengas uno al máximo poderoso o esté cerca del máximo poderoso, porque con uno tendrás más alto. Y también te vale Chur para subir. Por cierto, también. Ya no hay hitos de más uno y más dos No, todos son más dos hitos Es otro cambio muy bueno de calidad de vida a Destiny Donde antes, por ejemplo, la vanguardia era más uno hito, ¿no? Algunas cosas en Gambito era más uno hito solo Ahora es más dos Todo es más dos hito Todo lo que de hito es siempre más dos de poder Si estás ya en el máximo poderoso Si todavía estás por debajo del máximo poderoso Te puede dar hasta más cinco ese desafío hito para que subas ahí más rápido. Pero una vez ya está al máximo poderoso, fuera. Así que, listo, ya estaría. Ya tengo un like, compártelo, suscríbete para más. Nos vemos por las estrellas, por Twitch ahora mismo. Y también...
por más y muchos mejores vídeos. Vamos, 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 vamos. Os tengo que traer también la guía completa de la incursión, porque ahora en unas horas, ¡pum! El modo concurso se termina. Y quitando el modo concurso, pues se puede encontrar mejores formas de completar cada fase. Así que... Igualmente la guía que os he subido os vale perfectamente y también os traigo trucos y consejos para que lo hagáis más fácil. Tenéis en la descripción, dejad un buen like, compartidlo, suscríbete más. Nos vemos, pues eso, por las estrellas y por Twitch lo mismo. Muchas gracias, vamos, vamos, vamos. ¡Yuhu! ¡La Rosalía!